Selamat datang ke Pitch Tree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Hello, selamat kembali ke Pitch Tree Morning Show bersama kami Jelly dan Kesha Michael. Yahoo. Hari ini saya hyper sikit. Kali hari ini hari apa ya? Tujuh hari bulan Mei. Kamis hari kegemaran saya. Tapi tiada lagi sebab kini setiap hari saya duduk di rumah ni. Ya bukan lagi hari Kamis di Arizona lah, cuma di uh, Singapura. Uh, kami di uh, hadapan. Ya saya berasa gembira hari ini kerana soalan hari ini mengenai tolong mainkan soalannya. Hai, nama saya Winnie, berasal dari Malaysia, Johor Bahru. Soalan saya mengenai kegembiraan. Bagaimana saya boleh mendapat benih gembira dan mulihkan uh, perasaan tak gembira? Saya banyak mendema dan membantu orang, tapi saya masih tak berasa gembira. Apa yang perlu saya lakukan? Terima kasih. Oh, itu dia dari Malaysia. Jadi, apakah pendapat anda mengenai benih uh, gembira? Dia bertanya bagaimana tanam benih gembira dan bagaimana hindari dari rasa tak gembira. Dia kata dia dah banyak menderma, membantu orang tapi masih tak gembira. Apakah yang patut dilakukan? Saya rasa soalan ni senang je. Uh, kita nak rasa gembira bagi apa yang kita nak lah. Jadi nak rasa gembira, buatlah mereka berasa gembira. Buat orang lain gembira. Jadi carilah seseorang yang tak gembira dan cuba menggembirakan mereka, buat mereka rasa gembira. Uh, itulah pendapat saya. Apakah pendapat Keshila? Uh, kadang-kadang saya bangun dari tidur dan rasa tak gembira. Saya bukan tak gembira tapi saya rasa tak bersemangat dan uh, merungkut hmm, sikit walaupun setelah minum kopi saya rasa apa yang saya sedar dalam hidup selama ni bila saya tak gembira saya sentiasa fikir diri sendiri saya rasa perasaan tak gembira dan pentingkan diri sendiri ada kaitannya bila-bila masa saya tak gembira kalau saya betul-betul meneliti diri sendiri, iaitu tujuan meditasi kan. Uh, jadi saya meneliti minda setiap hari, saya dapati saya fikir akan sesuatu yang saya mau. Jika saya cuma uh, cuba satu minit untuk fikir apa yang orang lain mau, perasaan tak gembira ni berhenti ya. Uh, dan cara ni banyak membantu saya. Saya rasa ia berkaitan dengan fikiran diri kita sendiri saja. Bolehkah kita merasa gembira dan tak gembira pada waktu yang sama? Kedua-dua perasaan gembira dan tak gembira wujud dalam hati. Apabila anda sebut rasa tu, saya fikir rasa tak gembira kerana fikir tentang masalah saya Uh, sesuatu yang bimbangkan hati, situasi dan cabaran saya tu. Kenapa saya tak rasa gembira bila saya tengok senyuman di muka mak, anak saudara saya, buat mereka ketawa, membawa kegembiraan kepada saya. Amat anik sedikit. Walaupun terkurung di rumah, sekarang uh, boleh menjadi sengsara sedikit. Tapi uh, mereka kuat jelit. Tapi bila mereka ketawa, uh, umur mereka lima tahun untuk lelaki dan uh, genap tiga tahun untuk perempuan tu. Oh, anda terkurung di rumah dengan budak lima tahun dan tiga tahun. Ya, yeah, mereka kuat menjerit. Oh, saya rasa kebila bila mereka diam untuk lima minit, ya kan? Ya, jadi saya tengah fikir sekarang soalannya. Pertama, tanam benih untuk rasa gembira dan kemudian uh, bagaimana untuk hentikan rasa tak gembira. Saya rasa mungkin kita perlu terbalikkannya. Kita harus uruskan rasa tak gembira dulu, baru wujudlah <coughs> rasa 
<coughs> gembira tu. Um, kita mungkin gembira tapi masih rasa tak gembira bila bersendirian. Masuk akal kan tak, Kelly? Uh, saya ada perbincangan hari ini tentang balas kasihan dan kasih sayang. Teorinya ialah belas kasihan datang sebelum kasih sayang. Keperitan perlu diambil keluar sebelum kasih sayang boleh diberi. Itulah yang dimaksudkan Jini. Jika perasaan tak gembira tak dikeluarkan, maka tiada ruang untuk perasaan gembira tu. Uh, ada soalan yang satu lagi, Geshila, tentang rasa tak gembira. Nanti apa jawapan sebelum tu mengenai apa? Ya, bagaimana untuk keluarkan perasaan tak gembira tu? Uh, katakan ada sebiji gelas yang anda nak isi air tapi berlumpur di dalam. Jadi pertama, anda perlu keluarkan lumpur itu dan bersihkan gelas sebelum anda masuk air dan minum. Jadi bagaimana nak keluarkan perasaan tak gembira dulu? Ya, anda yang mula ni jangan anda rasa tak gembira. Uh, saya perlu nak masuk ke bahagian yang berikutnya mengenai rasa tak gembira. Apakah puncanya? Uh, Kelly dan saya berpendapat salah satu puncanya ialah rasa cemburu. Anda rasa tak gembira melihat orang lain gembira. Dengan ni tertanamlah berni untuk untuk nampak diri anda tak gembira walaupun anda dah ada semua yang anda nak tak pi rasa tak gembira jadi mungkin kita perlu perhatikan bening-bening cemburu dan iri hati ni bagaimana pula dengan rasa gembira atas kecelakaan orang lain adakah ia terlalu jauh dari topik oh itu terlalu jauh Okey, okey. Kita balik ke topik. Apa pendapat anda, Kelly? Bagaimana untuk keluarkan benih-benih cemburu dan iri hati? Tapi ramai yang kata diri sendiri bukan seorang yang cemburu. Ya, saya juga akan kata begitu. Tapi hakikatnya saya ada benih berasa gembira. Ya, saya sangat cemburu tapi saya tak tahu yang saya berasa cemburu. Ya, itu paling susah. Uh, kalau anda benar-benar faham sistem benih, di mana datangnya pen, bila kita nampak mereka ada sesuatu, uh, sesuatu kejayaan, kita harus ingat ia juga datang dari saya kan. Jadi siapa yang saya cemburu kat ni, kejayaan mereka tu kan juga datang dari diri saya. Jadi cemburu tu je sejenis kemarahan di mana anda benih yang tak baik. Jadi, kita harus berasa gembira untuk mereka dan bukan sebaliknya, kan? Ah, dengan tu kami rasa gembira lalu tanam benih-benih yang baik. 10% pelaburan atas benih bagus yang kita nampak tu. Dengan pemahaman yang betul, kita akan lebih berhati-hati, tak cemburu, tapi berasa gembira untuk orang lain. Ya, cantik sekali apa yang anda kata tu. Antidot untuk rasa tak gembira ialah cari mereka yang tak gembira dan ataupun mereka yang gembira kerana mereka gembira walaupun anda rasa sedih. Ah, ini menanam benih untuk menjadi gembira. Bagi saya, saya suka cara positif. Saya suka orang beritahu saya kalau anda rasa tak gembira, pergilah cari tiga orang yang gembira dan berasa gembira untuk mereka. Dan anda harus rasa tak gembira, tetapi anda harus berasa gembira untuk uh, tiga orang terus berasa tak gembira lepas tu. Jadi, bila anda fikirnya, anda terus berasa gembira, kan? Uh, saya ada satu soalan. Bagi mereka yang ada masalah berasa gembira, Bagaimanakah untuk buat meditasi kopi? Kerana untuk buat meditasi kopi, anda perlu berasa gembira, kan? Uh, apakah pendapat anda, Jin? Saya tiada jawapan. Lah. <laughs> uh, saya nak berkongsi pengalaman peribadi saya. Saya bertanya tentang perasaan gembira dan tak gembira. Kerana apa yang Geshe Michael kata, 
Apabila saya nampak anak saudara saya, saya berasa gembira untuk mereka. Mereka kanak-kanak tanpa kerunsingan dan gembira. Tapi bila saya keseorangan di bilik, saya berasa sengsara. Saya mula bertanya diri sendiri, apa yang saya perlu tanam? Saya tahu masalah saya lah, saya kuat merungkut. Dan ini menyebabkan saya tak gembira. Saya terlalu fokus kepada diri sendiri. Dan bila saya terbalikkannya, saya sedar orang sekitar saya gembira datang dari diri saya. Saya mula meraihkan kejayaan mereka. Saya mula nampak mereka berjaya kerana mereka ada benih baik, tanya untuk mereka. Uh, pada mula ni dia macam palsu tapi saya cuba buat tu dan saya cuba cara lain yang dikatakan oleh Kelly. Uh, contohnya di rumah saya mula bantu uh, emak, emak saya buat meditasi kopi. Saya mula tanya emak saya, Hai hey, mak, uh, kami kena duduk-duduk di rumah tapi apa yang anda masak hari ini untuk budak? Dia kata, ia masak sup kentang. Saya kata, oh makanan sihat. Seolah-olah memuji ibu saya atas kerjanya. Dan saya beritahu budak anak comel, anda berterima kasih kepada anak an, nenek, lalu mereka rasa gembira. Uh, saya cuba tanam benih melalui meditasi kopi cari cara ini. Ia berkesan untuk saya. Jadi saya kata, cubalah. Apakah benih untuk ingat buat meditasi kopi? Oh, itu soalan baik. Uh, saya akan guna empat langkah untuk bantu seseorang buat meditasi kopi lah. Uh, galakkanlah orang lain buat meditasi kopi, betul. Uh, uh, saya berpendapat rasa gembira selalu datang dari fikir tentang orang lain. Itu begitu cepat. Bila dalam mood buruk, tak rasa gembira. Terutamanya perasaan murung tu. Saya hidup lama. Saya rasa orang kemurangan selalu cakap tentang perasaan diri mereka sendiri sahaja. Uh, jadi bagaimana nak hentikan fikiran tentang diri sendiri senantiasa? Apakah benih untuk hentikan selalu fikir tentang diri sendiri? Hmm, pergi hemat orang lain, bantu mereka. Tapi sebelum tu kena fikir tentang orang lain, kan? Bagaimana anda boleh buat tu? Oh, itu suka. Ya. Untuk berhenti selalu fikir tentang diri sendiri, kan? Ya, maksud saya, pemerhatian saya dalam hidup saya, Orang yang depressed selalu cakap tentang diri mereka sendiri. Mereka tak pernah cakap tentang orang lain. Mereka selalu kata, ah, saya rasa tak senang hati selalu mengenai diri saja. Jadi bagaimana hentikan benih itu? Apakah benih berhentikan hanya fikir tentang perasaan diri sendiri? Ah, saya rasa saya akan dorong mereka buat sesuatu untuk orang lain dengan cara mahir. Adakah mereka bantu buat sesuatu benda selain daripada fokus tentang diri sendiri? Mintahlah mereka bantu kami dengan cara mahir. Boleh tak bantu ibu? Adakah mereka keluar dari zon saya? Ya, seperti buat hela kan? Tak beritahu mereka. Jin, apa yang anda ada? Uh, saya berfikir kerana saya ada sakit kemurang, kemurungan, depression semasa saya berumur 21 tahun tu. Uh, sekarang saya lihat kembali apa yang menyebabkan saya keluar dari zon saya. Uh, saya memang sengsara. Saya dalam zon saya. Hidup saya derita. Perkara itu selalu dalam minda saya. Hidup tak bernilai, bla bla bla. Sehingga kawan saya datang dan keluarkan saya secara terpaksa, berpaksa dari bidik saya, meletakkan saya di keadaan di mana saya tak keseorangan. Mereka adalah yang bantu hentikan fokus saya atas diri sendiri secara mahir. Mereka kata, apa yang anda fikir tentang orang lain ini, apa yang anda boleh buat, mereka benar-benar bawa saya supaya saya membawa gembira kepada orang lain. 
Mereka benar-benar laku itu. Uh, tapi sekarang anda duduk di rumah, bagaimana lakukannya? Anda tak boleh bawa seorang ke kedai kopi kan? Anda akan ditangkap. Uh, ya, betul. Jadi, bagaimana anda lakukan dalam masa ini? Uh, bagaimana bantu seseorang berhenti fikir tentang diri sendiri? Uh, saya minta adik saya tolong masak. <laughs> Oh, bolehkah anda masak nasi sedangkan saya masak sayur? Ya, saya rasa tu cara baik untuk seseorang uh, bagi kerja kepada mereka lah. Hmm, ya, yeah. uh, masak memasak tu sangat terapeutik kan? Hmm, mungkin seronok juga. Ya, yeah, mungkin. Uh, bila dilakukan bersama-sama, ya yeah, seronok kan? Uh, mereka dapat keluar dari zon tu dan lakukan bersama. Lepas tu mereka akan rasa seronok. Uh, saya fikir begitu juga. Uh, saya berpendapat cuba memahati orang lain dan cuba teka. Uh, sungguh seronok. Cuba teka apa yang orang ni suka buat. Uh, kaji air muka dan tabiat mereka Lalu cuba pilih sesuatu baik untuk dilakukan mereka tu. Uh, itu cara cool untuk uh, gembira, saya fikir. Uh, Kelly cakap tentang anda boleh dapat penghargaan mengenai orang yang gembira. Anda boleh kata seperti dalam... Api Dharma, dia kata kami cenderung berfikir maka kesudahan pada hujung jari mereka. Dia kata kebanyakan orang fikir mereka habis pada hujung jari mereka. Jadi, apa lepas tu bukan mereka. Tapi dalam sistem Api Dharma, semua yang anda lihat adalah sebahagian daripada tangan anda, sebahagian barang anda. Jadi anda nampak orang gembira sekitar anda, anda ciptalah mereka. Itulah sebahagian anda. Tak perlu fikir ia bukan anda, ia adalah anda. Uh, setiap orang yang depressed tak boleh ambil 100% kredit kemurungan mereka kerana ada beberapa orang gembira sekitar anda. Mereka sebahagian anda. Uh, mereka datang dari anda. Jadi mereka sebagai anda dan jangan fikir anda habis pada hujung jari anda tu. Ha, saya fikir untuk Winnie, dia kata dia menderma dan dia tak rasa gembira menderma. Berdasarkan apa yang kami cakap, saya berfikir jangan berhenti pada saya, jangan fokus pada diri. Boleh tak dia buat sesuatu seperti berfikir tentang orang yang menerima derma? Uh, bagaimana mereka rasa uh, tu bantu dia tanam benih rasa gembira untuk meditasi kopi. Ya, adalah sangat bagus jika anda derma dan hanya fikir tentang perasaan orang lain tu. Uh, maka wang derma tu akan buat anda betul-betul gembira. Saya fikir tak perlu fikir tentang perasaan anda tentang derma tu tak payah. Uh, itu bukan derma. Dermaan adalah untuk orang lain kan? Ah, cool. Ah, kami kena buat ringkasan kerana masa. Kelly, anda nak buat ringkasan tiga langkah atau tiga poin untuk Rini. Ah, dia pakai ringkasan. Dia orang sesuai buat ringkasan ni. Oh, ini ringkasan yang mencabar kerana kami bincang banyak lah. Ah, ya, anda boleh. Uh, pertama, kami cakap tentang tanam benih gembira. Jin dan Geshe Michael cakap tentang tarik keluar benih-benih buruk dulu sebelum kita masukkan yang baik. Seperti kosongkan air kotor sebelum letak yang jernih. Jadi, keluarkan dulu benih tak gembira dan tanam benih gembira. Uh, kami boleh buat uh, empat kuasa untuk bersihkan benih buruk. 
masa dulu serta tanam benih untuk menggembirakan orang lain. Uh, saya fikir Keshi Michael cakap tentang bagaimana mementingkan diri, fikir banyak tentang diri sendiri, zon saya buat kami tak gembira. Uh, Jin kata tentang bagaimana kita boleh tanam benih kecil gembira seperti bawa gembira kepada orang sekitar. Kami uh, seperti keluarga dan meditasi mengenai ini. Uh, kami juga cakap tentang bagaimana orang yang kami nampak seperti pada hujung mereka tu orang lain dan kami juga. Jadi pada hakikatnya kami nampak orang lain gembira, mereka lah uh, juga kami. Jadi rasa gembira tentang tu. Uh, bagi anda rasa tak gembira, cuba fikir mereka yang gembira dan cuba rasa gembira untuk mereka. Uh, ini juga tanam benih kecil untuk gembira anda. Uh, kami cakap tentang cemburu. Uh, benih cemburu juga menyebabkan anda tak dapat gembira tentang benda yang anda ada. Uh, kena berhati-hati tentang benih cemburu dan lebih berhati-hati bantu orang lain berasa gembira dan cakap tentang tentang uh, meditasi kopi. Uh, benih yang kami meditasi kopi juga boleh bantu orang lain meditasi kopi. Uh, ini empat langkah. Uh, idea utama di sini, di sini ialah selalu fikir bagaimana bawa gembira kepada orang murung. Uh, lihat mereka dan memahati apa yang mereka suka buat. Minta mereka tolong dan buat dia seronok agar mereka keluar dari zon saya dan tak rasa murung berfikir sendiri. Keluarkan mereka dan fikir lebih tentang orang lain. Mereka akan rasa gembira bantu orang lain kan? Uh, ya, Geshi Michael kata beri derma adalah untuk orang lain. Jadi fokus pada apa yang mereka rasa tu. Ah, uh, Ya, bagus. Saya suka. Uh, ada soalan untuk esok? Ya, ada. Saya tak tahu bercakap Spanyol, hanya beberapa perkataan saja. Tapi Juan beritahu saya uh, apa soalan tu. Orang ni doktor pakar kanak-kanak. Beliau ada suatu keadaan aneh. Itu sakit teruk di bahagian kiri badan bertahun-tahun. Uh, walaupun seorang doktor berhemat untuk kanak-kanak, sepatutnya tiada kesakitan. Jadi apa yang terjadi? Anda kena tahu esok kan? Uh, juga esok kami akan mengumumkan pemenang mingguan playlist. Uh, berjumpa di page 3 esok. Eh? Akhirnya, hantarlah soalan benih anda ke seedquestionsatdiamondinstitute.com. Sila hantar soalan anda. Ya, jangan rasa segan. Semua soalan adalah soalan yang baik. Kami ada banyak soalan hebat. Kami bergantung kepada anda. Anda kena hantar soalan-soalan anda, ya. Jangan rasa segan. Jika anda kena pakai beg di kepala, saya tak keberatan. Uh, terima kasih semua. Terima kasih Keshi Michael atas masa anda. Terima kasih Kelly. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih menonton Page 3 Morning Show. Jumpa lagi.